Здравствуйте, это программа «Разговор со звездой». Сегодня мы работаем в прямом эфире. Говорят, в созвездии звезд много, но есть самые любимые. Сегодня у нас в гостях Семен Альтов. Здравствуйте. Добрый день. Семен Теодорович, первый вопрос. Если бы вы включили телевизор и увидели свое интервью, которое вы давали там месяц назад, вы бы стали его смотреть или выключили бы телевизор? Если бы я видел себя месячной давности, да. стал бы смотреть, может, я бы лучше, чем сегодня. Отличный, отличный ответ. Ну и что я хочу сказать, вернее спросить. Не прошло и года, когда вы были в Красноярске, в мае прошлого года в Красноярске. И вы снова здесь. Вы дома бываете? Все реже и реже. Понятно. Востребованность. К сожалению, да. Если бы это было бы лет 10 тому назад, это было бы замечательно. Потому что сейчас где-то ну, 15-18 дней в месяц я вне дома, а уже хочется домой. Понятно. Сегодня в Большом концертном зале в 19 часов состоится концерт писателя юмориста Семена Альтова. Поэтому готовьтесь к сегодняшнему вечеру и все в большой концертный зал. Следующий вопрос. Вот Опишите свой характер пятью прилагательными. Хороший, плохой, классный. Неплохой, добрый, ленивый. Четыре. Еще два. Обаятельный. Очень хорошо. И ленивый, я уже говорил. Да. Это можно сказать дважды. Ну, ничего не... Это почему? От чего это происходит, лень? Откуда она берется? Она с рождением или возрастная? Ну, наверное, и та, и другая. Но ленивый в этом смысле, что я не люблю что-то менять. Вот в этом смысле. Угу. Поэтому, когда вот даже была возможность переезда в Москву, когда я работал с Райкиным, я от этого отказался объяснять тем, что мне действительно близок мой город, это та среда, где я могу работать, это все правда. Но главное, наверное, лень, боязнь каких-то перемен. И вот сейчас вот эти поездки, вот мне очень хочется домой, потому что опять-таки лень, наверное. Лень – это то, что тянет домой. А из Красноярска вы не домой? Уже домой, правда, через Москву, но уже все. Ну, правильно. Вот вы работали с Райкиным. Это был долгий период. И как работала с ним? Говорят, что с ним очень тяжело работать. Он очень привередливый был. Ну, мы встретились с ним, когда он уже был, к сожалению, в преклонном возрасте. Но все равно эти великие актеры. Мне очень жалко, что нынешняя молодежь уже... Многие даже, наверное, не знают эту фамилию. И для них вершиной в этом жанре являются другие актеры, которые сегодня существуют на... Экране, это очень обидно, потому что должна быть планка, понимать, что такое высоко и все остальное. И, э, повторяю, вот я там понял какие-то пару эпизодов, вот эта магия перевоплощения, которая была свойственна Аркадию Сагучу, я сидел у него дома, он сидел в кресле, у него был слабый позвоночник, так как бы приняв форму кресла, у него тремолировала левая рука, он правой прижимал левую руку, и рассказывал мне какой-то анекдот, уже сейчас не помню какой. Суть была в том, что человек входит в помещение, раздевается, одевается, ходит. Вот я сижу, как мы с вами, и повторяю, все неподвижно. Вот пожилой сгобный человек, два огромных темных глаза, которые я смотрел. И я вдруг себя поймал на том, что я вижу, как человек снял шляпу, она полетела по на гвозде, как человек снял туфли и пошевелил пальцем. При этом повторяю, вот сидит человек и просто говорит, вот такая магия была. В этот момент, он, вот эта магия перевоплощения, помните, это, по-моему, сказка про кота в сапогах, вот кот мог превратиться в тигра, в мышку. У меня такое было ощущение, что вот Аркадий Исаакович мог бы, что-то рассказывая о мышке, быть настолько в ней, что вот женщины наверняка бы завизжали. То есть это потрясающее перевоплощение, которое я потом не видел ни у кого. Вот это было характерно для Аркадия Исаковича. Я помню, что очень многие, он же практически до последних дней не покидал сцену. Многие говорили, что надо было уйти пораньше, чтобы остаться в памяти тем легким, изящим, которым он был. Он не уходил со сцены, и я знаю почему. Он выходил на сцену, 
в начале, это еще были те годы советской власти, вот когда появился Аркадий Сакович, зал вставал, и три минуты была овация. Это как бы дань любви и уважения за все то, что он сделал для людей, для страны. Он иногда в моем спектакле мог забыть текст, слышно было, как ему подсказывали. Я, знаете, что хочу сказать? Вы четко уловили, что можно сейчас не о себе рассказывать, а об Аркадии Исаковиче Райкине. Это уже как бы... Давайте к вам. К вашей работе совместной. Били. К вашей совместной работе. Ну, так я про это и рассказываю. Это мои впечатления. А вас интересует сама работа как... Да. А почему нет? Ну, я все-таки это говорю, значит, вот эта та любовь, которая ну, шла из зала, она настолько его подпитывала, что он сбегал со сцены как мальчик, и даже если была рядом актриса, он мог шлепнуть ее. Садился, минут через 15, опять превращался вот пожилого человека-старика. То есть допинг, любви, вот он поддерживал, и он прожил столько лет благодаря тому, что выходил на сцену. Как работал с ним, ну, обычно я приходил домой, он слушал меня лежа. Поскольку он просыпался, как говорится, входил в рабочий ритм к вечеру, а в течение дня он так... И вот он лежал, я читаю. И когда он начинал смеяться, вот даже лежа, сам факт, что я еще тогда молодой человек, что то, что я пишу, вызывает смех у такого великого артиста, значит, я выходил потом на улицу и никак не мог понять, почему ко мне не подходят люди, не берут у меня автограф. Я только что рассмешил самого Райкина. Но когда что-то было не так, вот вы говорили о тяжести характера, но ну, я думаю, если любой человек, даже такой скромный, незаметный, имеет право на тяжелый характер, то, наверное, такая величина имела право на какие-то такие вещи. Потому что я помню сдачу этого спектакля, она была днем, как, а, сказал, я говорил, что пик работы с восстановленностью Аркадия Александровича был вечером. Пустой зал, три человека вот из этой комиссии с деревянными такими лицами. Ну, практически весь спектакль проговорил я, потому что он все забывал, он спал, я шептал. Это было действительно чудовищно. Потом он и Костя Райкин, он тоже участвовал в этом спектакле, мы подходим к машине. Аркадий Сагрис своими гениальными глазами, глядя сквозь меня, меня не было. Он сказал, Котенька, ты знаешь, более отвратительной программы у меня не было в жизни. Я как в лепешку такой коровье тоже превратился, но здесь ну, ничтожество. Я испортил настроение и жизнь, как говорится, такому великому артисту. Через два дня премьера в Московском зале России, он в форме, зал прекрасно понимает, цветы. После спектакля он при Косте подходит ко мне, целует и говорит, Костя, Костя, ты знаешь, лучшие программы у меня не было за всю жизнь. И тогда, и тогда он был искренне совершенно. Ваши, ваши произведения исполняют многие артисты эстрады. Кто? Ну, практически все, кого вы знаете, хотя вот сейчас я рад и делюсь это, этим с вами. Я написал целый спектакль для Романа Карцева. Зал ожидания, целый спектакль целиком написанный мной. Где-то вот через две недели должна быть премьера. Карцев – это мой любимый, сам, по-моему, интересный актер на эстраде. Я помню, что я служу как профессионал, потому что, когда просто наизусть чтение хорошего материала, написанного автором, и мало что добавлено, и, ну, это уже такая разговорник есть такое выражение на эстраде. А вот Роман Карцев – это артист. И когда он на репетициях я слышал и видел, как он меня читает, мне было приятно, потому что надо даже не узнавал, что я имею к этому отношение. Краска, характер, техника. Вот у Романа Карцева все это присутствует. Поэтому мне кажется, что он может быть интересный спектакль. Вот известно, что, что для участников КВН шутки господину Фоменко пишут профессионалы. Вам не приходилось делать что-то подобное? Для, для КВН? Да. Не было таких заказов? Нет, ну сейчас... Или у них нет денег, чтобы сделать такой заказ? Нет, я думаю, во-первых, они уже как бы робеют ко, ко мне подойти, все-таки я уже человек в возрасте и достаточно определенным образом существующий в этом mm -hmm. жанре. К тому же я им не подойду. Там нужны, я как раз недавно снимал какую-то запись, короткие репризы, шутки, у меня этого нет. У меня ситуация, картинка, а в КВН нужно вот так колоть, колоть, колоть все время. Mm -hmm. У меня другая манера, поэтому пока никто не подходил. И пусть и не подходит. Кто из ваших коллег по сцене, я имею в виду, конечно, артистов разговорного жанра, наиболее вам близок? 
Вот самый любимый, может быть. Кому отдал произведение и не жалко. Или продал. И тоже не жалко. Ну, я когда бросил, то даю всем. И там и Шифрин, и Клара Новикова, и в свое время Хазанов, Орлазоров, Винокур, ну все. Ну, а вот так я спокойно отдаю. Ага. А вот тогда вот такой вопрос. Вот Орлазоров работает с залом великолепно, да? Это тоже вы пишете? Нет, мы с Орлазоровым начинали. Вот первые три года его появления на эстраде, они были связаны со мной. В чем там была такая достаточно, достаточно романтичная история, это лет уже 20, наверное, прошло. Я сижу дома, в Питере звонок, вот, говорит, артист Ян Лазоров, я его даже не знал, он говорит, я что-то видел, слышал, мне нравится то, что вы делаете, не могли бы мы вместе поработать? Я говорю, ну, приезжайте. Через 4 часа он входит в квартиру в Питере. То есть он схватил в Москве такси, полетел в аэропорт, сел на самолет и приехал ко мне. И человек, он такой очень порядочный ну, немножко тяжеловатый характер, потому что вот через три года, после того, как он мне устроил сцену, застукав меня с Хазановым, просто в момент разговора, то есть он говорил, либо мы с тобой, либо, ну, вот так чисто такая, у нас как бы семья даже получалась. Я иронично про это говорю, потому что где-то был заголовок в газете «Семен Альтов и Ян Орлазоров в одной постели». Потому что я где-то рассказывал, что когда я приезжал к нему, у него одна комнатная квартира, один дивал, ну, естественно, мы ложились спать, ну... Естественно, в этом была для газетчика вся интрига. Ну, любят журналисты. Жаль. Да, да. Вот он делал, если помните, такой известный, у него был монолог «Проводница Господи», там, Дахакова, Харькова, билет, вот это все, да, вот да, это да. я ему написал. Первый выход в зал, он делал свадьбу, вот это первые были зачатки этого приема, который он сейчас так прекрасно разрабатывает, свадьбы, там, вы жена, вы невеста, вы тещи, вы плачете. Вот первые выходы в зал были со мной. Добрый вечер. Спросите, пожалуйста, вашего гостя, какие юмористы ему нравятся и с кем он поддерживает дружеские отношения. Настя, ну это мы уже спросили. Ну а что касается, давайте уже тогда продолжу. Исти... Мне, ну как, мне может нравиться то, что человек делает. Имею в виду творчество, значит, мне это близко. Из актеров я говорил, хотя он до этого меня абсолютно не исполнял, это Роман Карцев, всегда для меня это была отдельная фигура. А из писателей, естественно, Михаил Жванецкий, с которым у нас мы видимся редко, вот отношения добрые, очень хорошие, он тут однажды нечаянно даже поздравил меня на всю страну, у него как раз украли автомобиль, и он сидел в ТВЦ у Андрея Максимова, естественно, все разговоры были о пропаже автомобиля, как, что. Какой-то чудак из Питера звонит, говорит, Михаил Михайлович, а почему вы не поздравили нашего Семена Альтова с днем рождения? Он говорит, ну я пишу, потом ну, несколько теплых слов действительно обо мне сказал. Мне у нравится, не, что... У вас ничего не воровали никогда? Очень хорошо. Еще раз. Пока нет. Телефонный, телефонного звонка нету. Я попрошу режиссера показать телефон на экран, прямой телефон, потому, потому что мы работаем сегодня в прямом эфире, и пейджер. Пейджер 6292-33, абонент «Континент». Еще вопросик. Вы сразу соглашаетесь участвовать в так называемых солянках, сборных концертах? Ну, Дню милиции? Ну, по возможности отказываюсь, потому что это, ну, наверное, для каждого из нас это сложно. Когда ты выходишь один, и люди пришли на тебя, угу. определенные условия игры, и, конечно, любая такая встреча, концерт проходит на несколько порядков выше и лучше. А когда сборная, тем более, если это что-то официальное происходит в каком-то зале типа России, который сам по себе такой очень помпезно официально, конечно, это трудно. Это трудно, но иногда из разных таких стратегических соображений приходится иногда соглашаться, но не часто. Я очень редко появляюсь в такой глобоне. Если появляюсь, то сам. Понятно. В общем, в общем я понял, понял кое-что. Я потом в конце программы постараюсь это Озвучить. Озвучить. Не лично или на, всю, на весь город? Да на весь город, конечно, на весь город. Надо ну, интригу создавать. С чего начнется сегодняшний концерт в Большом концертном зале? Как всегда, с того, что я выйду на сцену, наверное. Как всегда, скажу здравствуйте, да? Скажу добрый вечер, да. И, по крайней мере, в Питере, когда я выхожу, говорю добрый вечер, уже в зале начинается смех и аплодисменты, потому что люди... Тембрально знает, что этот голос. Сейчас, кстати, Московская радиостанция Авторадио, они взяли мой голос за оформление канала, я там такие коротенькие фразы говорю. 
Они провели опросы, и оказалось, что мой голос мужчин успокаивает, а женщин возбуждает. Слава Богу, что не наоборот. Главное, не раздражает. Не раздражает, да и очень узнаваемый. Второго такого голоса нет. Семен, ой, ой, ой что-то все полетело. Пожалуйста, расскажите о своих отношениях с любимыми женщинами. Вячеслав. Нам тогда не хватит телевизионного времени, потому что мне уже нужно будет уходить на концерт. Хорошо, пропускаем. Друзья мои, вот личная жизнь всегда остается за кадром. Ни наши гости не любят рассказывать, ни мы. Мы тоже не любим задавать эти вопросы, потому что знаем, что ответа мы на эти вопросы все равно не получим. Личная жизнь, она личная жизнь. Еще вопросик, еще вопросик. Ну давайте заготовленный вопрос сделаем. Если бы вы издавали сейчас новую книгу, новую, да, кому бы вы поручили написать предисловие к ней? Вот так. Ну, наверное, попросил бы, мне это было приятно, а ему, я думаю, это было не в тягость Михаила Михайловича Жванецкого. Тем более, что он помнит, еще в те годы, когда у него ходила первая тоненькая книжечка, первую рецензию на эту книжку, Написал я, она была комсомольской у него такой столбец, длинный был, первые официальные теплые слова о нем на всю страну написал я. Угу. То есть вы решили как бы так вот, так если что, долж... отменяетесь, да? Да, он мой должник. Хорошо, вы считаете себя приспособленным человеком в жизни? Нет, но это помогает мне писать, от того, что я... мне вообще кажется, что чем меньше понимаешь в этой жизни, тем больше... Сюжета возникает, и ты начинаешь фантазировать. Угу. Я вот рад, что я ничего не понимаю. Это помогает мне в моей профессии. А у вас не было ощущения, что вот вы взяли, написали что-то сегодня такое, как бы гениальное? Естественно. А завтра оказалось, что это уже кто-то написал. А может быть, содрали, передрали и выдали за свое? Ну, у меня так не бывает, потому что все-таки я действительно стою как бы отдельно, и я... Не пишу ничего политического, не пишу ничего на злобу дня, не пишу на модные темы, которые быстро тиражируются там про новых русских, какие-то там прочие вещи. И поскольку мне интересно писать то, как тогда, когда я вот какую-то такую странность накажу, угу. я думаю, что только это мне характерно. И сюжетность, потому что вот Михаил Михайлович гениально формулирует там короткими фразами, как бы закрывая сразу тему. Но это такая монолог очень умного, мудрого человека. У меня сюжет, у меня всегда есть какая-то ситуация, есть, бывает хорошие фразы, но в основном вот это вот картинки. И я понимаю, что даже вот мой зритель, вот они идут со мной, потому что я иногда даже, они, я уже настолько их ввел в это изображение, что они иногда смеются чуть-чуть раньше, они уже понимают, они ждут, правда, той формулировки, которую я дам, но иногда смеют чуть-чуть раньше, потому что они уже целиком вошли в ту картинку, которую я им предложил. Миша спрашивает, со скольки лет вы начали писать? Поздно, 27 или 28 лет. Вот знаете что? Я закончил факультет русского языка и литературы. Я не написал ни одной строчки, если не считаю там нескольких стихотворений. Вы закончили химический факультет, да. да? И начали писать. Да. Это что, была внутренняя тяга? Ну а что это еще? Это, слава богу, человек же всю жизнь как бы ищет себя. Кто-то находит раньше, кто-то позже, кто-то никогда и всю жизнь занимается не своим делом. А вот мне повезло, что я, правда, до этого закончил техникум, химический институт, проработал 3 или 4 года, то есть мне понадобилось в сумме где-то лет 15, чтобы понять, что я получил не ту профессию, которая мне нужна. Но слава Богу, что хотя бы в таком возрасте это случилось, и оказалось, что вот это то, что я могу делать, кроме этого ничего делать не могу. Потому что если бы я не умел вот делать то, что я делаю, и не был бы востребован, я в этой жизни был бы бомжом, точно, потому что я ни на что больше не буду. Но с бомжами вы дружите, по-моему. У нас прекрасные отношения. Да, вот я видел в интернете там что-то написано, да, что да. Семен Альтов дружен с бомжами. Продолжите чуть-чуть, чтобы не осталось это не Ну, у нас во дворе Питер город, город большой, я думаю, что есть и в вашем городе люди как бы покинувшие общество, причем я знаю там люди, которые живут так сознательно. Сознательно, потому что в Питере всегда можно там или дворником, или разгрузкой, там где-то ну, тысячу рублей своими плечами горбом заработать можно. Нет, их вполне устраивает их образ жизни. Они совершенно свободные люди. Вот у кого ничего нет, тот свободен. 
как только ты что-то приобретаешь, семью, дом, там, машину, дачу, ты уже за все это отвечаешь, это все требует поддержки, ты уже не свободный человек. А вот они сидят, у меня такая приступочка, где-то охнарик он хороший подобрал, там еще на донышке какой-то там напиток, и у них вид такой, как будто им лучше Счастливый. всех. Да. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Послушаем. Алло. Да. Я хотела бы задать вопрос гостю вашему. Я согласна с вами, что вы сказали насчет бомжей, но испытываете ли вы чувство жалости к ним? Ну, конечно. Конечно. Не говоря о том, что они знают. Тут я прошу прощения, как-то я вышла с собакой гулять, мой пес подошел к стене, поднял ногу, а бомж сделал то же самое, только не подняв ноги. Ну и бомж застегивается, поворачивается к моему псу и говорит, ну что, мой друг, мы оба одинаково небрежны. Бомж говорит. Это серьезно. Да, после чего он говорит, там у них три такие чурбачка, ящик, какие-то полудоеденные консервы, хлеб. Он говорит, Семен Турыш, видите, говорит, все, к чаю есть, чая нет. Вся надежда на вас. Да ему там 10-20 рублей. Побежал, чай, все, день удался. Но это интеллигентно, это интеллигентно. У него да. высшее образование. Вот один из них, он, я забыл, какой институт он кончал, то ли горн, то ли какой-то так. Ну, я говорю, что это такая. У нас есть вопрос в студии, пожалуйста. Семен Теодорович, ну я, будем говорить так, являюсь достаточно давно вашим поклонником. Первый раз я услышал вас в 1985 году, был у вас великолепный такой монолог о торте, с которым вы ехали в автобусе. А -а -а. Да. Очень бы хотелось, конечно, ваш концерт, но учительская зарплата не позволяет этого сделать, к сожалению. И вопрос вам таков. Вот э, многие наши юмористы, вообще вот ну, Задорнов Михаил Николаевич и другие, значит, говорят о том, что чем человек богаче, тем он скучнее. И наоборот, вот как бы продолжая тема о бомжах, вот ваша точка зрения, э, что чем человек богаче, тем ему меньше времени на смех остается, по-вашему, вы считаете? И чем меньше у человека имущества, тем он веселее. Ну, я, я не думаю, умение как бы видеть смешное в этой жизни и смеяться... Я знал нескольких богатых людей, у которых это чувство было развито прекрасно. И вот этот бомж, про который я говорю, я не думаю, что это связано. Просто, ну, богатый человек, он обычно же много повидал, и ему немножко скучнее в этой жизни, потому что ему, чтобы как-то возбудиться и получить удовольствие от чего-то, надо все время подниматься, подниматься и подниматься. Поэтому вещи уже определенного круга, они его волнуют мало. А что касается... Вот повторяю, если я правильно понял вопрос по чувству юмора, оно совершенно не зависит от материального положения и от общественного статуса. Мы работаем сегодня в прямом эфире у нас в гостях, в гостях телекомпании «Прима ТВ» писатель-юморист Семен Альтов. Сегодня в 19 часов концерт в Большом концертном зале. Семен Теодорович, вот такой вопрос. Писатель-юморист. А вам не приходило в голову никогда переставить эти два слова местами? Юморист-писатель? Да. Вот чего больше у вас, юмориста или писателя? Ну, как я понимаю, судя по отликам людей, наверное, как раз занимаю промежуточное место, то есть я не поднялся до... Промежутки большой... дефис. Ну, вот я, да, где-то на этой жердочке я сижу. То есть я до большой литературы не поднялся, ну и до такой кондовой эстрады не опустился. А у меня есть и литературные образы, и какие-то хорошие словечки иногда я нахожу, но я с очень большим уважением отношусь к большой литературе, и поэтому я себя буквально в смысле этого слова писателем не считаю. Ну вот я такой где-то вот на журдочке. Это я. Понятно. У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем телефонный звонок и потом предоставим слово Алло. гостям в студии. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне хочется прежде всего поприветствовать на нашей Красноярской земле знаменитого сатирика. Мне кажется, мы имеем право вас все-таки так назвать. Сатирика, и э, хотелось бы задать такой вопрос. Э, конечно, сатирики разнолики. И все же, какая, на ваш взгляд, наиболее актуальная тема у сатириков? И лично для себя, э, какую вы тему обозначаете главной в своем творчестве? Спасибо, Спасибо за вопрос. Спасибо. Ну, очевидно, вы не с самого начала подключились к передаче, хотя вы по инерции совершенно правильно называете меня писателем-сатириком. Но сатир – это определенный жанр. Он злободневный, он бичующий, разоблачающий. И есть люди, которые в этом жанре прекрасно работают. Вот Михаил Задорнов замечательно это делает. А Михаил Михайлович Ванецкий, он больше философ, он как бы обобщает, 
события, происходящие в стране. А я вот и повторяю, я как бы, я юморист, я злободневность, она меня как бы не дает мне повода для творчества. Какие-то, ну, получается, вечные взаимоотношения, там, мужчины, женщины, родители, детей, собак, животных. Какие-то вот такие человеческие странности, они мне гораздо ближе, мне интересно про них писать. Хотя люди иногда понимают что-то совершенно другое. Объясняют мне, что там, вот рассказ «Взятка» был этот известный из газеты «Советский спорт» вместо денег, что там якобы я писал столкновение вот чиновников, ОБХСС, между которыми затерт вот этот маленький человечек, Ленчик. Я об этом не думал. Поэтому, я повторяю, вот я пытаюсь писать о каких, об каких-то остатках нормальной человеческой жизни в нашей стране, что мы не настолько политизированы, хотя, судя по экранам, газетам, ну, только нас волнует как бы политика, не столько внешняя, сколько внутренняя. Но вот есть какие-то человеческие вещи, которыми люди жили... Тысячу лет назад, и я надеюсь, буду жить еще столько же. Ну, с политиками у вас, насколько мне известно, тоже хорошие отношения. Вы с ними целуетесь? Ну, это уже старая история, да. Да, но они все ее знают. Давайте чуть-чуть. С Путиным. Это... С Путиным. Нет, на последнем концерте в Кемерове пришла записка или в Томске. Были ли у вас еще какие-то любовные связи, кроме как с Путиным? Да. Сейчас визит президента, вот он, 22-го. Марта, я знаю, вот здесь? я не знал, я бы остался, может быть, наши отношения <смех> продолжились бы. Но это старая история, по-моему, два с половиной года, когда Владимир Владимирович Путин был еще и о исполняющей обязанности президента. Концерт в Москве, посвященный Дню милиции. Концертный зал России. В концерте участвовали все москвичи, нагородний из Питера я был один. Ну и после концерта все спустились вниз на банкет. Естественно, москвичи окружили Путина, чокаются, шепчутся. Я стоял один, в стороне никому абсолютно не нужный, и медленно пил водку. Когда Путин уходил, он меня увидел, а мы с ним действительно были знакомы по Петербургу. Он при всех подошел, мы, естественно, поздоровались, расцеловались, и он ушел. Ну и после этого вся московская тусовка, которая до того меня не видела в упор, они все бросились ко мне целоваться. Как я говорю, они честно решили, что власть передается через поцелуй. Я пришел в гостиницу, я полчаса в визитке из всех карманов вываливал, была такая аккуратная горочка. Ну, в этом есть свой сюр. Есть. А, вот скажите, пожалуйста, вы вообще песни поете за столом? Ну, как я говорю, или как говорит моя жена, если Семен... После первой, после второй, после третьей. Нет, она говорит, что если когда Семен запил, это служит сигналом к окончанию вечера. Потому что слушать это невозможно. А у меня тембр такой, многие думают, что действительно им можно петь. Нет, у меня внутри я музыку чувствую правильно, но воспроизвожу чудовищно. Поэтому мало кому довелось <coughs> слышать мое пение. Вот у меня еще такой вопрос. Когда вы в жизни видите или слышите смешное, вы смеетесь? На экране у вас совершенно мрачное лицо. Ну, это Не хорошо. сегодня, вот сегодня вы улыбаетесь. Нет, ну я нормальный человек, я, естественно, улыбаюсь и смеюсь, когда что-то смешное или очень смешное. Какую-то я смотрел комедию «Переполох за кулисьей», по-моему, английская комедия. Потрясающая. У меня спазмы начались, мы с женой лежали в постели, я не мог, потому что меня не душил от кухоты, я потом сел, мне просто было нехорошо, у меня слезы текли. Поэтому нет, я реагирую совершенно нормально. Просто для людей сложился такой образ мрачного комика. Не потому что я работаю над этим имиджем, потому что, к сожалению, годы сделали вот такое лицо мрачнее, как говорится, не придумаешь. Бог дал мне вот этот неправильный голос. А сложилось вот, вот такой голос, такое лицо, он читает смешно и не смеется. Поэтому, когда я иногда вдруг раскалываюсь, это как фокус для зрителя. Они приходят такой восторг, что иногда даже можно этим пользоваться. Вопрос в студии, пожалуйста. У меня вот такой вот, у меня вот, такой вот вопрос к нашему уважаемому гостю. На нашем телевидении сейчас идет множество юмористических передач, но мне кажется, их общий уровень настолько вот низок, а некоторые вообще ну, не смешнее зубной боли. Вот согласны вы с таким мнением? И если согласны, то как вы думаете, почему это так происходит? Кстати, хочу добавить к этому вопросу. Я слышал где-то, что вы по аншлагу таким образом проехали, что уровень передачи очень низкий. 
Да я никогда такую фразу не скажу. Не дождетесь ее от меня ее и сегодня. Так. Я никогда плохо не говорю о товарищах по цеху. Я просто говорю обычно, что в передаче «Аншлаг» меня ни разу не было. Как, кстати, Михаил Михайлович звонит. Нет, а почему? Это что, Регина Дубовицкая вас в упор не видит? Или же вообще что происходит? Ну, вы спрашивали про личную жизнь, и я решил о ней не говорить. Давайте про это тоже говорить не будем. Угу. Меня приглашали в эту передачу. Скажу, mm -hmm. на этом мы как бы закончим Давайте разговор. не будем об этом говорить. Да, просто, понимаете, mm -hmm. сейчас у нас же рыночные отношения. Вот вам нравится одно, другому другому, третье, третье. И особенно телевидение, это же коммерческая организация, она, естественно, Безумленно. должна показывать то, что смотрит большинство людей. У передачи «Аншлаг» очень большой рейтинг. Значит, есть люди, которым это нужно, и они достойны уважения, это такие же труженики. И ради бога, но почему, скажем, если есть музыка, одному нравится там, классическая, другому нравится легкая, надо как-то решать вопрос между ними. Есть то и то и то. Поэтому вы писали стихи. Да? Да. В молодости. Вам? Нет. Где они сейчас? Была ли хоть одна строчка издана? Нет. Нет, я не знаю, надо посмотреть, это было очень давно, я боюсь, что там все-таки... Большой элемент был самодеятельности. Я не знаю, рассказывали я там в прошлый раз, потому что когда я их писал, естественно, особенно в юности, когда ты сложил вместе два-три слова, тебя переполняет ощущение, что ты, ну, если не Пушкин, то где-то уже на поступах к нему. Естественно, хотелось признания. Вот ты знаешь, что ты гений, а остальные студенты еще не догадываются, как дать им об этом знать. И я, у меня была машинка такая старенькая, я напечатал одно свое стихотворение, Одно, по-моему, то ли Пастернака, то ли Мандельштама, и третье кого-то из французов. И ходил, показывал, причем, естественно, в основном девушкам, я говорю, вот три стихотворения, которые тебе нравятся больше. И почему-то большинство указывало, что это именно мое. Да, наверное, что было я больше обошел, любви. Что я обошел таких мастеров, это так наивно было и смешно. Но я очень им гордился, да. Понятно, вопрос есть, да, пожалуйста. Семен Теодорович, вы как звезда, в общем-то, обладаете определенной популярностью, сами понимаете это. И как вы относитесь к пародиям, которые появляются на вас? Вот э, на телевидении несколько раз, по крайней мере, я имел возможность их видеть. Ваше отношение к ним? Спасибо. Я не видел, я знаю. Вот там КВНчики делают. Ну, наверное, сейчас у меня, вот когда пошли эти эфиры по РТР, у меня, естественно, стало больше гастролей, и я стал более узнаваемым для пародистов. Они, естественно, берут для пародии того, Тех, кого знает зритель. Ну, естественно, это как бы признак популярности, поэтому ничего плохого я в этом не вижу. И на что я знаю, что самая популярная пародия, это пародия на меня Лукинского. Там вместо «Конорейка» говорит «Гонорейка», вызывая безумный восторг у зрителя. Совершенно верно. Я никак не могу понять, но у меня уже написано за эти годы столько, и столько есть вещей, которых можно пародировать, и искажать даже... У меня нет слова «канарейка» даже. Почему он это взял? Почему так и сказал? И почему это так ушло в народ, я понять не могу. Не лучшая фраза, я думаю, тем более, что она абсолютно не моя. Что бы вы поместили в музей, музей отходов, если бы таковой был? Музей отходов и музей доходов. Ну, может быть, даже так. Отходов, то, то есть то, что мне абсолютно не нужно, или... Ну, часто вы рвете свои произведения. Вот не понравилось, написал, а -а -а. не понравилось. Это как бы... Ну, часто рву меньше, понимаете? Раньше, когда была машинка, сейчас этот компьютер, там, раз, поменял букву, там, убрал. Поэтому вот этот такой чисто писательский, творческий процесс, когда ты рвешь и жжешь, uh -huh. как это могли себе позвонить большие писатели прошлого, я себе позволить не могу. То есть я могу отдельно взять, порвать чистые листы, и кинуть их в печку. Ну, хочется сжечь свое, <смех> выстраданное. Не получается последнее Нет, время, да? нет, компьютер не дает. Телефонный звонок. Будьте добры, дать его в эфир. Здравствуйте. 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 Мне бы хотелось узнать первое впечатление о Красноярске одним словом. Первое впечатление о Красноярске было давно, я думаю. Даже год назад мы встречались с Семеном Теодоровичем в, этом же, в этой же студии. Вот. Что я говорил? О чем? По первое впечатление. Говорили, что все хорошо. Все хорошо. Нет, ну правда, я понимаю искренне нормальный вопрос жителей любого города, как я приезжаю, отношусь к городу, но поскольку у меня все города проездны. Вот аэропорт, машина, гостиница, концертный зал, машина, аэропорт, дальше. Поэтому... К великому сожалению, так вижу, вроде чистый, особенно я подержал все в снегу, 
такой сибирский город, но я все города воспринимаю на слух. Вот я помню каждый город по тому приему, по реакции зрителей. Я помню, что в прошлом году у нас все было нормально в этом смысле. Поэтому я считаю, что Красноярск – хороший город. Вот я вырвал такую фразу «Мало знать себе цену, надо, чтобы с ней согласились другие». Надо, чтобы ее узнали другие. Это ваша фраза? Это моя фраза. Ну, фраза ничего особенного, а вот сама история очень хорошая. Она мне а смысл хороший? Смысл фразы хороший. Ну, она как бы такая смысловая, просто история. Вот если кто-то будет сегодня на концерте, это вот про Золушку. Там вот опять как рождаются вещи. Там первая фраза, вот чтобы сразу был понятен видеоряд, от которого я пошел, значит, такая. Ветер, ветер подхватил ценник с витрины и прилепил спине девушки. Прохожие читали с ПДК, с последних экземпляр 999 долларов. Все, и дальше начинается вот эта игра достаточно... И народ замечательно реагирует, поскольку вот там очень такие хорошие переходы. А эта фраза, конечно, как бы да. Где можно купить вашу запись? Записи. Вот записи буду. Книг пока больше не будет, а кассеты, диски, я думаю, вот уже где-то середины лета точно будут. Московская такая организация «Монолит». Вот сейчас там сын вычищает все вот эти кассеты, дискеты. Кассеты будут. Кассеты будут. Приходилось ли вам работать в кино? В смысле писать или лицом? Не знаю. Ну, давайте, чтобы в это не углубляться. Нет, нет. Кино само по себе, я сам по себе. Вот С даже, таким лицом и в кино, представляете? Даже мне прислали. Ребята, где вы взяли такого ведущего? Наверное, не нравлюсь кому-то. Так, ну ладно. Давайте дальше посмотрим. Петь за зарплату все равно, что любить за деньги. Петь за зарплату все равно, что любить за деньги. Вот такая есть фраза, это не ваша, я думаю. Не моя. Точно не ваша. А рассказывать за зарплату? Ну нормально как, это моя работа. Но как же, на что мне содержать семью, у нас ремонт идет третий год. Я даже все требует, естественно, денег, поэтому ничего зазорного в этом нет. Вы знаете, у меня создалось впечатление, что пусть простят меня женщины, я сразу предупреждаю, что вот за следующую свою э, фразочку, что мужчины у нас талантливее. По крайней мере, за год вот, э, вот этого проекта, год с лишним, э, проекта «Разговор со звездой», почти одни мужчины собирают полные залы. Либо женщины все в столице и не хотят никуда ехать, либо все-таки вот что происходит? Так, а женщины... Есть какие-нибудь соображения? Нет, они настолько несут важную смысловую эмоциональную нагрузку, они рожают детей, они как бы подвигают нас на великие дела. Это то, чем мы живем, пока можем, поэтому они свои функции выполняют. И может быть того, что есть такие женщины в мире, результатом являются мужики, которые сидят у вас здесь. И знаешь, благодаря каким-то женщинам сюда пришли мужчины. Понятно. Вопрос... Вопрос. А, телефонный звонок. Давайте телефонный звонок послушаем, потому что время у нас уже подходит да. к концу, поджимает, так скажем. Последний телефонный звонок сегодня примем. А, добрый вечер. Большое добрый. спасибо. Хочется сказать за ваше творчество. И вот такой вопрос. Что вам легче, писать или выступать со сцены? Что интереснее вас для вас? Ну, конечно, когда пишешь, сам процесс творчества, он и мучительный, конечно, он интереснее, когда вот это все рождается. Другое дело, что хотя я человек очень эмоциональный, когда я выхожу на сцену, и вот, но у меня бывают концерты либо хорошие, либо очень хорошие. Хорошие, когда доволен зритель, недоволен я. Очень хорошие, когда такой прием, что я настолько раскрепощаюсь в этой атмосфере вот, приятия меня, что я начинаю что-то играть поднимать ручку, делать какую-то паузу. И оказывается, очень точно, интуитивно, попадая в какой-то характер, потому что возникает смех даже там, где его раньше никогда не было. Есть 5-6 мест в моих рассказах, где люди смеются. Я понятия не имею, почему. Отчетно это связано. И поскольку идет такой обмен энергии, я что-то отдал и что-то получил, конечно, это чисто эмоционально, вот это состояние. То есть, если я не сравниваю с Аркадием Сакичем Райкиным, я говорил вначале о нем, но вот такой заряд который помогает на какое-то время жить, и, наверное, без этого жить было бы уже трудно. Поэтому эмоционально, творчески интереснее там, эмоционально, конечно, приятнее на сцене. И вот на этом мы заканчиваем программу «Разговор со звездой». У нас в гостях был писатель-юморист Семен Альтов. 
До встречи в программе «Разговор со звездой» в прямом эфире на телеканале «Прима ТВ». Всего доброго и пока!